হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের লেকচার ভিডিওতে আজকে আমি আলোচনা করব ফাইন হাইট তাপমাত্রাকে সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রূপান্তর করার ফ্লো চার্ট কীভাবে করতে হয় সেটা নিয়ে তো এই কাজটি করার জন্য অবশ্যই ফাইন হাইট তাপমাত্রা এবং সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কের ইকুয়েশনটা সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে সো ইকুয়েশনটা হচ্ছে এরকম সি ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইকুয়াল এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড বাই নাইন এখানে আসলে সি দ্বারা বোঝানো হয়েছে সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং এফ দ্বারা বোঝানো হয়েছে ফাইন হাইট তাপমাত্রা ওকে ফাইন সো আপনাকে কি দেয়া থাকবে এখানে বেসিক্যালি এখানে আপনাকে ফাইন হাইট তাপমাত্রাটা দেয়া থাকবে এবং সেটাকে পরিবর্তন করে নিয়ে যেতে হবে সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা আই মিন এফটা দেয়া থাকবে সিটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে এই সমীকরণ থেকে আমরা সিটা নির্ণয় করতে পারি সো সি ইকুয়াল এফ মাইনাস থার্টি টু ইন্টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই নাইন তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের মেন সূত্র ওকে সো এই সূত্রটা আসলে কিভাবে আসলো সেটা যদি আপনি বিস্তারিত জানতে চান তাহলে অবশ্যই গত লেকচার ভিডিওটি দেখে আসবেন কারণ গত লেকচার ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছিলাম ফাইন হাইট তাপমাত্রাকে সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রূপান্তর করার অ্যালগোরিদম ওকে সো যেহেতু এটা হচ্ছে আমাদের সূত্র তাহলে এই সূত্র থেকে আমি খুব ইজিলি নির্ণয় করতে পারি আমাদের কি কি ইনপুট ভেরিয়েবল আছে এবং কি কি আউটপুট ভেরিয়েবল আছে সো সমান চিনের ডান পাশে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট ভেরিয়েবল আর সমান চিনের ডান পাশে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটাই ভেরিয়েবল এফ সো দ্যাটস আমাদের ইনপুট ভেরিয়েবল হচ্ছে এফ আর সমান চিনের বাম পাশে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট ভেরিয়েবল সমান চিনের বাম পাশে সি আছে সো আমাদের আউটপুট ভেরিয়েবল হচ্ছে সি ওকে ফাইন সো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যালগোরিদমটা অ্যালগোরিদম জানা থাকলে ফ্লোচার্টটা করতে একটু সুবিধা দ্যাটস এই একবার আমি দেখে নিচ্ছি অ্যালগোরিদমটা ওকে ফাইন সো অ্যালগোরিদমের শুরুতেই ছিল স্টেপ ওয়ানে ছিল হচ্ছে স্টার্ট আর স্টার্ট করার জন্য আমাদের একটা ওভাল চিহ্ন লাগে দ্যাটস আমরা একটা ওভাল চিহ্ন নিলাম যার মধ্যে লিখে দিলাম স্টার্ট দেন স্টেপ টুতে হচ্ছে রিড এফ রিড মানে হচ্ছে ইনপুট নেওয়া আর ইনপুট নেওয়ার জন্য অবশ্যই একটা সামান্তরিক চিহ্ন লাগবে সো সামান্তরিক চিহ্ন যার মধ্যে লিখে দেবো রিড এফ দেন স্টেপ থ্রি ক্যালকুলেট করতে হবে আর ক্যালকুলেশন করার জন্য অবশ্যই একটা আয়তক্ষেত্র লাগবে সো আয়তক্ষেত্র নিব যার মধ্যে লিখে দেবো সি ইকুয়াল এফ মাইনাস থার্টি টু ইন্টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই নাইন দেন স্টেপ ফোর প্রিন্ট প্রিন্ট মিন প্রিন্ট মানে হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদেরকে আউটপুট দিতে হবে আর আউটপুট দেওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে একটা সামান্তরিক চিহ্ন লাগবে সো সামান্তরিক চিহ্ন নিলাম যার মধ্যে লিখে দেবো প্রিন্ট সি দেন স্টেপ ফাইভ ইন্ড আর ইন্ড বোঝানোর জন্য অবশ্যই আমাদেরকে একটা ওভাল চিহ্ন নিতে হবে রাইট সো একটা ওভাল চিহ্ন নিব যার মধ্যে লিখে দেবো ইন্ড সো আজকের মতো এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন